Goh, dankie dat ons kan sing en vertrouw, dat as ons die koninkrijk soek, Heere, dan is dit genoeg, dan is die genoeg. Jy geef ons alles wat ons nodig het. Mag ons so lewe op die en vertrouw. Amen. Nou, ek het dit van julle nie, maar ek is seker, allemaal van ons is baie lief vir goeie nies. As jy, as jy nies krijg wat, um, van goeie ding wat gebeur het, nies van, weet, dinge wat beter op in die land, as mens nies krijg van, nawek wat in die loutsie nie, as mens nies krijg van, um, corrupte ambtenare wat gevang word, as jy nies krijg van, goed wat rechtgestel word, van misdadigers wat, wat gekeer word, as jy nie skryf van um, schoolsysteme wat verbeter word, wat ek al sal wees. En natuurlijk is, is goeie nie sneek nog een beetje lekkerder as mens dit nie verwacht het. As jy nie gedink het van kom nie, en jy krijg daarna een goeie nie, dan sit ek soveel lekkerder, soveel beter. Voor my persoonlijk is van die beste nie wat ek kan kry, iemand wat sy leven verander word, iemand wat tot bekering kom, iemand wat begin gloe, of iemand wat al een lang tijd gloe en sê, maar ek wil op een nieuwe manier die Heere begin volg. Dis so my, dis so my nies wat vir my min vleis geef, elke nieuwe keer. Nou, maar dit is, van ons is dit ook iets wat, um, wat is een beetje verzichtiger voor wens, want daar is dit iemand wat vir nie neem. Daar is die persoon wat tot bekering kom, iemand vir die einde kwaad is. En eindelijk sê sê, joef, um, ek, ek hou van genade, en ek hou van goeie nies, maar, smak het, smak het net met my gebeur, nie met my vijande. Of, ons is maar, baie van my gewaag, gevinstig te wees, dis makkelijk vir ons om te sê, ek gun iemand goeie nies, selfs my vijande, gun ek goeie nies, smak het net met my beter gaan. Solang, solang ek net ook goeie nies krijg. Jy weet, ek, ehm, um, Ek moet dou, as ek ek in vier of vijf jaar oud, toe kom daar kerstvader na ons kreterskool toe, en hy deel van allemaal geskenke uit, en ja, dit was exciting, en ek sien so die geskenke wat allemaal kry, weet, daai ou kry, van die speelgeweere, daai ou kry, een plastiek cricket bat, en toe dit my beerd is, kry ek een boek. Nou, een vierjarige kind, een vijfjarige kind, wil nie een boek heen nie, maar kan sê, wil sport, jy wil balle, jy wil so iets hee, jy wil nie een boek heen nie, en dit en nog, nog meer, dit is een boek oor, oor uh, planten, saad wat in die grond kom gaan, en wat kom kiem, en kom groei, en ek kon daar nog nog sand en kloos, en toen ek gesê, joeg, dit lyk baie interessant, en ek gedink, hmm, wil jy nie die boek heen nie, maar nie iets anders aan jou slag met jou, nee, so, ons geluid het, is om dadelijk te dink, maar, ek sal een geskenk vat, maar jy moet daarom net, tenminste so goed wees as die volgende persoon as in. As ons dink oor genade, dan is het vinnig vir ons om te sê, so lang ek net een bykie meer genade kan, dan kan iemand anders in my ook kan. So lang dit net met my een bykie beter gaan, dan kan ek maar met my vijande ook goed gaan. En dit sal sien, die vreemde as jy kan af my nie gaan oor helder, gaan oor heren ons. En as ons dink vir wat, wat maak iemand een held, dan het het baie keer die keer oorgestelde in die kast. Dan is het baie keer iemand wat bereid is om die koste van die stel, iemand anders te sien. Ons prentje van een held is baie keer iemand wat superpowers het. Iemand wat sterker is as die volgende persoon, of vinniger, of slimmer, of wat ek al die, die superpower is wat jy het. Um, maar ons dink jy altyd aan helde as die mens wat God over het. So as ons vandag een story lees in die Bijbel, in 2 Konings 5, dan is dit een story van helde. En ons gaan bykie kyk, wat beteken dit om een helde te wees. So, jy is welkom ons al op my te blaai, na 2 Konings 5 toe, maar ek sal dit op die woord ook heen. En van julle ken die story, die story van Naama, um, hy, was, hy was nie een jood gewees, of een Hebreer nie, hy was van een ander volk gewees. Ons lees sy story saam. 
Na Alman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was een gesiene man, wat die achting van die koning geniet het. Dier hom, die die heren een oorwinning aan Aram besoek. Die man was een dappe soldaat, maar hy het my laatst gehoord. Op een van die strooptochte het die Arameers en die jong dokterkie uit Israel van voer, wat na Alman sy vrou sy bediende geboord het. Sy het vir die vrou gesê, ach, as meneer weer by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaadsheid gesond maak. Na Alman het by die koning gekom en om meer gedeel by die dochter kei Israel gesê het. Gang geris, het die koning van Aram gesê, ek stier jou met die brief na die koning van Israel toe. Hy het getrek en 342 kilogram solder, 68 kilogram goud, en 10 stelle kleren met ons aangevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het so geleid. Ek het my dienaar van Alman met die brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaadsheid gesond maak. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy kleren gesteer en gesê, is ek dan God, wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe geteer, dat hierdie man iemand om my te stuur om hom van sy melaadsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Elisa, die man van God, het te hoor gekom dat die koning van Israel sy kere geskeer het en het die boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het die kere geskeer? Laat die ander na my gekom, so dat hy kan besef dat hy al profeet in Israel is. Toen hy allemaal met sy waal en perde daar aankom, het hy stok gauw voor die deur van die Jesus huis. Elisa het die boodskap na hom gestuur en was jy sevenmaal in die Jordaan, dan sal jy gezond word en rein is. Na Amman het vir erg weggerein gesê, ek het daarom gedink, hy sal uitkom en gaan staan en die naam van die Heer en sy God anroep, dan sy hand heen en weer op die plek beweeg en so die melaadse wegneem. Is die rivieren van Damascus, die Abana en die Parpar nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word? So het hy voeding daar vandaan teruggereid. Sy ambtenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeilik van hier verwacht het, sal hier nie gedoen het nie? Hoeveel te meer, nadat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees? Hy het afgegaan aan die ondaan toe en om sieve keer daar gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gezond geword, soos die van die klein sien het, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe, daar aangekom, na amman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aard en die behalwe in Israel. En daar gaan die story aan, hy het vir hom geskenk gegeen, en die sal sê vir hom nie, en so aan en so voorts. Maar die story het, ek klomp interessante gebeur en een bedoel interessante mense en so die eerste is natuurlijk na Alman hy was een suksesvolle ou hy was een militaire leier wat hy sukses behaal het hy was een ou wat dit recht gekry het om by sy koning wat een baie machtige koning was in baie tyd aansien te geniet om die waarheid te sê hy was waarschijnlijk op een manier goeie vriende gewees wat hy kon aan die koning versoek rug en in die raak kon baie met mense dit doen Dan sien ons in die verhaal nog mens, ons sien die koning van Aram wat ons stier, en dan sien ons die koning van Israel. Nou, as ons uit sy oop kyk, iemand kom na hom toe met die brief, en sê, jy moet die man gesond maak. Het is onmoendlik, het is die punt. Het is heel te maal onmoendlik vir hom, iemand van my laatste te genees. My laatste in die dag, en eindelijk selfs van vandag, was een siekte gewees wat jou gedegenereer het oor een baie lange tijd. Maar een ding was definitief seker, jy kan nie gesond worden. Op geen moment. Ons kan in ons eie context, ons sien nie meer my laatste het baie nie, maar ons kan dink aan vigs. Ons kan dink aan motorneeronsiekte. Dit klomp ander goed wat oor een lange tijd stadig maar seker iemand afbreek. 
Je kan nooit heel te maal genees word daarvan. So as die koning van Aram, die machtige koning, die koning wat een vijand was van Israel, want hulle, ons lees dat, dat hulle strooptochte in Israel uitgevoer het, um, hulle het Israel geplunder, so hulle was deftig nie, hulle was deftig nie, en hulle is geweest nie, ons sien dat die koning dan vir die koning van Israel sê, kom, maak hierdie man gezond, een van julle, julle kinders eindelijk, een slavin het gesê, daar is iemand wat hom kan genees. En, recht of nie, die koning van Israel, aanvaar my net, is eindelijk een oorlogstand. Eindelijk is die koning wees om te sê, ek verklaar oorlog tegen jou, gee my net een rede, gee my net een rede, en nie soos een goeie rede, ek stuur my, um, my generaal na jou toe, as jou nie genees nie, dan gaan ek aanvaar, jylle verklaar oorlog. Die koning van Israel besef, hulle kan nie die gevecht leen nie, en dan skeer hy sy kleren. Dit is een manier vir hulle om rouw te wees, om te sê, ek is eigenlijk plat op die vloer, ek het die antwoord. Ek wil nie te lang die stilstaan nie, maar het was toch, toch iets van een nederigheid die, van een leier wat sê, ek het die antwoord nie. Het ek hier wens ek, dat um, ons regeringse leiers meer hulle kleren wil skeer en sê, ons het nie eenvoudig nie die antwoord nie. Ons kort iets boon natuurlijk. By die koning, hy roep nie die heren aan. Hy aanvaar eindelijk net, daar is een boek nie. Elisa, hy is die volgende karakter wat ons hier raak hoor. Hy is een man wat sê, man, kom ek sê vir jou, kom ek geef vir jou die antwoord. En interessant genoeg, as hy die woorde sê, dat die, dat die na al man, hoe die vreemdeling kan sien, is een profeet in die land, dan gaan hy die oor ons self doen. Eindelijk wat hy sê is, na al man moet sien, is een God in die land. Want dis wat een profeet is. Een profeet, ons denk baie keer as een profeet, en een profeet is iemand wat die toekomst voorspel. Maar dis eindelijk nie wat een profeet is nie. Een profeet is iemand wat namens God optreed wat namens God praat, wat met ander woorde vir mense wees en bewys, dat is een God. So as na allemaal vir hulle, of as Elisa sê, laat na allemaal na my toe kom, dan sê hy eindelijk, laat hy kom en kom sien, God bestaan. God is nog steeds real. God is nog steeds hier. Ons kyk nou in die story. Ons sien dat die Lisa nie eerst uitkom om met my allemaal te praat die eerste keer. Hy stuur so maar net sy, sy dienst krijg en sê, gaan sê jy vir hom, hy moet homself gaan was. As mens hierdie prentje kyk, dan, dan wil ons vraag, wie is die held in hierdie story? Wie is die hero? Wie is die een wat rarig uitstaan is? Is het na Alma, die ou wat on, in aardse termen al klaas van sukses behaal het, die ou wat dier soveel mense geëer word en wat selfs die koning aansien gegeer word, is hy hier. Want kom ek sê vir julle in aardse termen, is hy, absoluut. Hy was die celebrity van sy dag, hy was die sia polisie, hy was die, wat ek al sy, sy leier, die, die famous ou, en dan is die ek nie so slecht praat, maar hy was die ouwe wat, wat rarig suksesvol was. In vandagse termen so mense sy handtekening kan vraag. Was die held miskien die koning van Israel? Nou, in die historie nie, van sal spreek en nie, maar koos, gee nie te treed terug, hy was nog steeds die koning. Hy was nog steeds die ouwe met mag. Hy was die ouwe wat, um, wat nog steeds kon opdrachten uit, uit deel vir sy eie volk. Tot op die punt waar hy nie die antwoord gehad. Baie van ons is op een manier in een machtspositie. Jy is die baas van jou plaas, of die bestuurder, jy is die leier van jou, um, van jou bezigheid, jy is die ergens op een manier een leier in die gemeenskap, of het nou is by die kerk, of het nou is by die waterraad, of wat ek al so plek, jy, is, jy staan in een leierspositie. 
en selfs al ben jy nie, net die feit dat jy een bykie ouwer is, dalk as al kinders, jou eie kinders of ander kinders wat opkijk na jou, dalk net die feit dat jy al een bykie grijs is, maak het mense respect het vir jou, op een manier het ons invloed, maar wat doen ons dan nie? Dalk as ons op ons eie manier een koning of een koning in, in een baie klein koning kreeg, Volgende een is daar op veel vreemd, is die helte net die skoon nie weer een vier? Die Jordaan, is dit waar het gaan? En dit klink nie belachelijk, maar dit is toch wat, wat na allemaal ook gevraag is. Hoe kom, hoe kom die Jordaan er vreemd? Hoe kom is dit nou so, so wonderlijk en so heilig? Is hier vieren en allemaal nie beter nie? En waarschijnlijk was het er. Want die Jordaan er vreemd, was eigenlijk maar een besondere feilere vrug. Ons dink baie keer oor die Jordaan as een massieve brede vrug soos die Nijl. Dit is rarig nie. Jy kan by groot dele van die Jordaan kan jy deur stap. Jy kan, jy weet, halfleid van deur gaan. Die van julle wat al bevoorrecht was om in Israel te gewees het, kan het beaam. Dit is nie een diepere vrug nie, hy is nie groot nie, hy is nie een muisie nie, hy het nie Victoria water vallen nie. En hy was ge- gebruik gewees om kleren te was, om um, mense te barrel in, so dit was nie as een schoon rivier nie, dit was net een rivier. So, is dit die helte in die story? En ek vraag die vraag, want ek dink die tyd hier, maak ons van aardse goed, helder. Die tyd hier, dink ons daar sekere aardse goed, of goed wat ons doen, wat ons kan heilig maak. Ek kan nie. Het is net water. Is die Lisa die help in die geskoor? Nou hier wil ek sê, tot die mate, ja. Hy is ook ook in die gebruik gewees het, mens is ook na hom opgekyk het, want hy was een profeet, maar die profeet was baie keer ook die wille in die skoor is. Want hy het baie keer slecht in die skoor. Hy het baie keer op mens is een toone getrap. So, Elisa het ook geprees met sy held. Hy het gepraat met een ou wat baie machtiger was as hy. Een ou wat waarschijnlijk met die hele weermacht daar aangekom het. En die ook gereed was om hom dood te maak as hy sy vrouw kom. Hulle het nie, al het sy antwoord hulle kwaad gemaakt, maar hy het soos hy help opgebree in sy eie reg. Maar as hy nog nie wat, daar is nog een held in die story, dat nie sê, Waar jy mag jy ons kijk? As jy help nie dat die slag van die gewees nie? Sy was iemand wat uit die eie land uit ontvoer was. As een kind. Die feit dat hulle van haar praat as een dochterkie beteken, sy was waarschijnlijk nog nie, sy het nog nie keer op tyd bereik nie. So, kom ons sê, 12, 13 of jonger. Sy is iemand wat ontvoer is, weg van haar familie af, die kans is goed dat haar familie en haar dorp doodgemaak is, want die hoofdochte was nie, was nie vrede vir hom. Sy is iemand wat by vreemde mense van een ander land gewerk het. Sy het niks gehad nie. Sy moes nou maar net kleren was, die huis skoonmaak, goed andra, geen status gehad nie en sy het alle recht gehad om kwaad te wees. Alle recht gehad om te sê, in die lewe kan ek niks aan my aanman doen nie. Ek kan niks aan my doen nie. Maar tenminste kan ek sien hoe hy vergaan. Tenminste kan ek kyk en sien hoe hy zwaar krijg. Tenminste kan ek sê, ek gaan sien hoe hy doen nie gaan. Al kan ek niks self doen nie, tenminste het ek dit. Nee, en sy kies om te sê, ek gaan waarheid praat. Ek gaan een bykie hoop geef. Ek gaan miskien een kans geef. Sy praat in geloof, want sy geloof, dat hierdie profeet van Samaria, hierdie Elisa, dat het toch iets kan doen. Sy kies om het te deel, al sou sy dat in die moeilijkheid kom kom afgoor, want ek bedoel, as dit sou gebeur, dat na allemaal nie genees word nie, dat sy die moeilijkheid want sy is die een wat die story vertel. 
Sy dier op as my held. Goede deels ten koste van ons self. En, baie moeilijk, tot geen, geen gewin het. Ons wil hier, hier die stories van eindes self skryf. Ons wil sê, na Amon kom terug, en hy sê, jy is die hero, en hy betaal haar kom goed, en hy maak haar vrye mens, en hy stel haar aan oor kom mense. Ons weet nie of het gebeur nie. Het is ook baie moeilijk, dat hy al nog steeds as een slaaf sal aan. Nog steeds so sê, dankie, maar jy het nie aansien nie, jy is nog steeds van een ander land, ek kan jou nie vry maak. As ons kyk na die historie, as ons kyk na die mense, dan moet ons die volgende vraag vraag. Wie wil jy dit? Wie sien jy jyself as in die historie? Ek dink baie van ons jaag na Amman na. Ons soek al die aardse sukses. Ons soek die rijkdom, ons soek die feit dat mense van ons hou, ons soek die feit dat, dat um, die machte van mense moet, moet waardering hee vir ons. Ons wil in die, in die cool crowd wees, ons wil wees tussen die mense wat, um, wat allemaal geniet. Ons wil hee mense moet kyk na hoe ons leven, wat ons bereik, en hulle moet sê, shoot, ek wil so wees. Wil jy miskien die koning van Israel was? Iemand wat aansien het, net omdat hulle dit gekry het, verdien het, geërf het miskien. En as die moeilik raak, dan wil jy maar net skouwers optreed en sê, nee, ek het nie die antwoord. Ek het baie van ons wil, soos Elisa wees. I mean, ons sit in die kerk, so ons wil toch op een manier, hy die heren moet hier ons werk, maar baie van ons wil die groot gaan doen. En hier is maar een story. Elisa laat die buil op die water drijf. Elisa laat die klom aan die wonen werke gebeur in sy tyd. Ons wil daar uit ons. Ons wil bid vir mense en ons wil sien hoe hulle geneest word. Ons wil sien hoe blind is sien. Ons wil sien hoe verlang is opstaan. Ons wil profiteer en het moet waar word. Ons wil in tale bid, so dat mense kan sien hoe heilig ons is. Ons wil klom goed heen en alle goed, hoor my sublief, is goeie goed. Het is baie makkelijk vir ons om die positie na te doen. En ons moet mooi verstaan, het is ook nie wat Elisa doen. Elisa is nie bezig om die aandacht om self te sitte. Om die waarheid te sê, hy wil aanvankelijk nie eers met die na allemaal gaan praat nie. Hy sê net wat die Heere moor sê. Hy doen net wat die Heere om bevoel. Het is eindelijk wat die profeet is. So as ons sê, ons wil soos Elisa wees, wat beteken dit vir ons? Wat is ons prentje? Is ons bereid om te sê, ek wil soos die slag van mens? Ek wil hee, God moet my gebruik, waar ek is, wie ek is, oud of jong. Ek moet eindelijk al sê, te oud of te jong, en ons eie oor arm of ruik, of jy nou is op die plek waar jy baie sukses behaal en of jy nie moeilijk het is of nie, of jy bezig is om baie mense jou te laat volg en of jy net een klein groepie van invloed het, of jy die baas is en of jy vir iemand werk, ongeacht hoe jy jouself sien, ongeacht hoe ander mense jou sien, is jy bereid om te sê, die Heere kan my nog steeds gebruik. Heere, hier is ek. Die slag vind, as ken jy as my man nie, sy was een draaipunt in die historie. Een draaipunt van iemand wat sy leven tot bekering gevoel. Iemand vir wie die klomp mense waarschijnlijk tot bekering gekom het. Sy het die Heere gedoen met een eenvoudige sin. En as hy dit nie gedoen het nie, het die story dalk glad nie gedoen. Dalk is al van julle wat by die ou Chinese story ken, van die hoef, hoef eister, sy spuiter. Die story is baie eenvoudig dit, 
op een dag moest hulle perd hoef eis te geven. Maar hulle kon nie een spijker krijg nie. Omdat hulle nie een spijker was nie, kon die perd nie hoef eis te krijg nie. Omdat die perd nie hoef eis te krijg nie, kon krijg nie, kon hy nie een boodskap vertra nie. Omdat hy nie een boodskap vertra kon draan nie, kon die boodskap wat vraag vir, um, vir backup vir hulle steene in die oorlog, nie by die koning uitkom nie omdat die boodskap nie by die koning uitgekom het, het die vijand deurgebrek op die punt. Omdat die vijand deurgebrek het, het hulle die oorlog verloor. Die oorlog is verloor, omdat hulle spuiter nie was. Ek geloof die heren kon van die aanman op een ander manier ook gereed, Maar ek geloof die Heere het iemand eenvoudig gebruik. Iemand wat iets eenvoudig gedoen het. En wat waarschijnlijk een klomp mense, miskien selfs duisende, wat geloof in die Heere. Wat is vir jou goeie nies? Vir my is goeie nies. Iemand wat die rol moet. As jy bereid om jou skoene aan te trek, die skoene van bereidheid, as jy bereid om te sê, Heere, gebruik my. Klein manier, die eenvoudige manier, of in iets groot, maak jy saak. As jy bereid, kom ons bid saak. Heere God, ons kan nie eindelijk sien hoe groot die uitwerking is van die klein ding nie. Maar Heere, mag ons gehoorzaam wees in die eenvoudigste goed wat die van ons vraag. Mag ons dit doen wat die ons voorhoek. Mag ons sê, Heere, hier is ek. Mag het alles wees, Heere, tot die Heer. Amen.